。我不想盖这个盖头了，什么都看不见。哪有新娘子不盖盖头的呀？乖，等一下，这是谁放的孔明灯啊？哎呀，好了，别看了，小师妹，大伙都等着呢。哎，我怎么没看见雪姐姐？你能不能帮我去找一下她，劝劝她吧？毕竟我出嫁，她也该陪陪我啊。好，那我去叫她，也劝劝她。把以前发生的事情都放下。嗯，那你可在这乖乖等我啊。嗯。打扮完，在扶他来拜堂的路上，小师妹突然想起学姐姐不见了，让我去找学姐姐。结果我这学姐姐没找着，回来路上小师妹也不见了，我还以为她自己来大厅了呢。这可怎么办？这可怎么成亲啊？大师兄，刚刚小师妹就是在这儿等我的，怎么一眨眼就不见了？学姐姐也不见了，他们该不会是被人给掳走了吧？不可能，以倾城的武功跟一欢的轻功，没有人可以不动声息的把他们给掳走。大家都四处找遍了，也没有找到学倾城和一欢，真是奇怪，他们能去哪儿了呢？倾城这孩子有些心事，咱们是看着他长大的，心里自然都明白。他大概是没有勇气看到太子和一欢成亲，所以便不辞而别了。可是欢儿又去哪儿了呢？嗯，他不会又逃婚了吧？可是这次是他自己回来的，他还说已经想明白了。忘记康熙，一心一意对太子。我觉得这次欢儿是下定决心要回来跟太子成亲的，只怕是临时又动摇了，又没法面对太子和我等师长，所以便不辞而别。终于来了，你这穿的是明朝的新娘服吧？真美。你看到了，今天是我大喜的日子。你这么着急来见我，是想当面祝福我呢，还是想趁机把明珠谷的人一网打尽呢？都不是。小弟是毒瘾发作，想和老大赌两把。我还要回去拜堂呢。没时间跟你赌，赌的不是骰子，赌的是心。第一把，朕放一盏孔明灯，赌你能不能看见。若是你没有看见，或者是你看见了不来，那朕就输了。幸好，你看见了，而且你孤身来见朕，就说明朕赢了。不，你输了。我孤身来并不是想见你，而是想告诉你。我要嫁人了
，如果你还念着一点我们之前的旧情的话，就请你别打扰我今天的洞房花烛之夜，也别派你的兵来追杀我们。朕若是要派兵追杀你们的话，就不会用这样的方式跟你见面。朕不相信你会嫁给朱慈轩，朕也接受不了你嫁给朱慈轩。朕第二把赌的就是，等你见到朕之后，你是否愿意跟朕走？那我现在就告诉你，你输了。未必吧。朕不相信你心里没有朕，就像朕忘不了你一样。一得到你要成亲的消息，朕就六神无主了。朕不会让你嫁给朱慈轩的，朕也不会让你再离开朕的身边。你怎么知道我今天要成亲了？因为，你我是同月同日生，又是结拜兄弟。所以心有灵犀一点通啊！你别骗我了，我跟你只是同月同日生，可我跟朱哥哥却是同年同月同日生，我跟他的缘分，不比你强吗？我问你，是不是我们古里还有你的奸细？老大，不对，欢儿，复明是不会成功的。你与其等着做什么朱明的太子妃，不如做我大清的皇妃。你虽是汉女。但是朕可以给你抬一个奇迹，你虽然当不了皇后，却能得到朕的专注。我现在已经不是你的老大了，你也不再是我的龙小弟了。我们两个结拜，对你来说，不过是一时兴起的玩笑，而对我来说，就是一场梦。如今梦醒了，我们都不要再这样继续下去了。我根本就不想要你的什么专注，跟我一点关系都没有。你走吧，今天，今天就当是我们最后一次见面。别再口是心非了，朕不相信你的心里没有朕，要不然的话，你为什么要在成亲之夜偷偷的跑出来见朕？你快走吧，你现在再不走的话。被我爹跟师傅看到，你可就完了。你看看，你还是那么关心朕。今夜你不跟朕走的话，朕是绝对不会走的。你简直就是个无赖！你现在哪像一个真龙天子，哪像一个九五之尊？真龙天子、九五之尊，那是对别人而言。在你的面前，以前，朕是你的龙小弟，以后。朕是你的男人，走开，走开，走开！你打吧，你打死朕吧！你要么打死朕，要么跟朕走！我恨你，我恨你，我恨你，我恨你，我恨你！你现在让我怎么办？我该怎么办？我已经发过誓，我心里不能再想你了。如果我再想你的话，那我就一辈子吃糠咽菜，穿粗布蚂蚁。变成一个丑女人了。既然你已经发了这么多的誓了，那唯一的解毒办法，就只有以毒攻毒